മക്കൾക്ക് ഒരു അടിപൊളി ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ ബേസിക് സയൻസിൽ പഠിക്കാനുണ്ടല്ലേ ഏതാണ് ഫുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് ആഹാരം ആരോഗ്യത്തിന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി നല്ലൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഫുഡ് കഴിക്കുക പറയുന്നത് അല്ലെ എപ്പോഴും നല്ലൊരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആണ് ഫുഡ് കഴിക്കുക അല്ലെ എല്ലാവരും ഫുഡീസ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് താഴെ മിസ്സിന്റെ കമന്റ് ബോക്സ് താഴെ ഈ വീഡിയോന്റെ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം നോക്കട്ടെ ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഫുഡ് ഇഷ്ടം നോക്കട്ടെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് വെറുതെ അങ്ങ് കഴിച്ചാൽ പോരാ അതിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടെയും ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് വേണം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വേണ്ടത് എത്ര അളവിൽ വേണം എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലോട്ടാണ് മിസ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ നോക്കി മിസ് ഇവിടെ കുറെ ഫുഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഫുഡാ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ട് ബർഗർ ഉണ്ട് പിസ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലെ ഇതൊക്കെ നമ്മള് എവിടെ പുറത്ത് പോയാലും നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന കുറെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ ബർഗറും പിസ എല്ലാം നമ്മൾ കഴിക്കും ഇല്ലേ അപ്പൊ ഇതിലും ചിലർക്ക് ചില ഫേവറേറ്റ് ഉണ്ടാകും അതാണ് മിസ് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് മക്കളോട് നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഏതാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ മിസ്സിന്റെ ഫേവറേറ്റ് പറയുമ്പോൾ മിസ്സിന് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ മിസ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി മെജോറിറ്റി എവിടെ പോയാലും കഴിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് അല്ലെ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഈ വറുത്തതും പൊരിച്ചതും ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് അല്ലെ നല്ല അടിപൊളി ബീഫ് കാതി ബീഫ് ഫ്രൈ ഒക്കെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതേപോലെ ദാ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇരിപ്പുണ്ട് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇരിപ്പുണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അയ്യോ സീനാണ് അല്ലെ നമ്മൾ അപ്പൊ പോയി അങ്ങ് വാങ്ങിച്ച് അപ്പൊ അങ്ങ് കഴിക്കും ഇല്ല നമുക്ക് അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല അപ്പത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് ഇത് നല്ലതാണോ ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മളപ്പോ ആലോചിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിന് പിന്നിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫാറ്റ് കൊഴുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പഴും നമ്മൾ എന്താണ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പല സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇതേപോലെ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓയിലുകൾ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് വറുത്തതും പൊരിച്ചതും ആണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ എന്തുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുഴുപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കുഴുപ്പ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഒരുപാട് കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണോ ആണോ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാ നോക്കി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണോ പഴംപൊരി കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ അതേപോലെ മസാല ദോശ നല്ല നെയ്യിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ചൂട് മസാല ദോശ അല്ലെങ്കിൽ ദോശ അതേപോലെ എന്താണ് ചിപ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഫിലിമിൽ നിന്നൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറിക്കുന്ന സാധനമാണ് ചിപ്സ് അല്ലെ വെറുതെ ചായയുടെ ഒപ്പം കുറിക്കുന്ന ആളാണ് ചിപ്സ് അതേപോലെ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നമ്മള് ചിക്കൻ ഫ്രൈ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മിസ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കാണിച്ച് കൊതിപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ മക്കള് പക്ഷേ ഇതിൽ കൊതിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് വേറെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതാണ് ഈ കൊഴുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ കൊഴുപ്പ് അത് നല്ലതാണോ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ് കൊഴുപ്പ് നമുക്ക് അതിനൊരു അളവുണ്ട് ആ അളവിൽ കൂടുതലായാൽ ആള് സീനാണ് പ്രശ്നക്കാരനാണ് പക്ഷെ ഒരു മിനിമം ലെവൽ എന്ത് വേണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൊഴുപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് ഏതിലൊക്കെ ഉള്ളത് മാംസം മത്സ്യം പാല് പാലുൽപ്പന്നം മുട്ട തുടങ്ങിയ വിവിധ തരം പരിപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വിവിധ തരം എണ്ണകൾ നെയ്യ് തുടങ്ങിയ പല ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഈ കൊഴുപ്പുകൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ നെയ്യ് അതേപോലെ എന്താണ് പല തരത്തിലുള്ള എണ്ണകൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഈ കൊഴുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ കൊഴുപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ പോലെ കൊഴുപ്പ് മൂജം പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന ആഹാര ഘടകമാണ് ഓക്കെ ചില വൈറ്റമിനുകൾ വിറ്റാമിനുകൾ കൊഴുപ്പിൽ മാത്രമേ ലയിക്കൂ അങ്ങനെയുള്ള വിറ്റാമിനുകൾ
ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ വെണ്ടയ്ക്കയിൽ കൊഴുപ്പുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുട്ടി എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ഹൗ സ്ലിമി ഇറ്റ് ഈസ് വെൻ ദ ലേഡീസ് ഫിംഗർ ഈസ് ഷോപ്ഡ് ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫാറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഇറ്റ് അതിലുണ്ടോ ഇത്രയും കൂടിയ അളവിൽ കൊഴുപ്പുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ അത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു വെജിറ്റബിൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മുടെ കൊഴുപ്പുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു സൂത്രമാണ് ഇവിടെ മിസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണിത് ഫോർ ഇഫ് യു ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ഓയിൽ ഓൺ എ വൈറ്റ് പേപ്പർ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഡ്രൈ ഇൻ സൺ ആൻഡ് ഒബ്സർവ് ഡു യു സി ദ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ദി ഏരിയ വെയർ ഓയിൽ ഇസ് അപ്ലൈഡ് അപ്പൊ ഒരു വെള്ള പേപ്പർ ഏതാനും തുള്ളി എണ്ണ വീട്ടിയിട്ട് പേപ്പർ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഉണക്കിയെടുത്ത ശേഷം ആ എണ്ണ പറ്റിയ ഭാഗത്ത് വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ടോ ഓഫ്കോഴ്സ് കാണാൻ പറ്റൂ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ വീട്ടില് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ നമ്മളൊരു പേപ്പറിൽ എടുത്തിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്ത ശേഷം എണ്ണയുടെ പാട് അതിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അത് ഫാറ്റ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നു അത് കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം Rub and rub any food item on a paper. If a paper is oily, even after it is dried, we may conclude that the food contains fat. Now, we are going to take a look at this food. നമ്മൾ ഏത് ഫുഡ് ഐറ്റം ആണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതെടുത്ത് വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ നന്നായിട്ട് റബ് ചെയ്ത് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുറെ കഴിഞ്ഞ വെയിലത്തൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എണ്ണയുടെ പാടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്താണ് ഫാറ്റ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നു കൊഴുപ്പ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കില്ലേ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം മിസ്സ് ഞാനിത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എന്നെ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ റെഡി അപ്പൊ മിസ്സ് ചോദിക്കാണ് കൊഴുപ്പ് വേണമെന്ന് മിസ്സ് പറഞ്ഞു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊഴുപ്പ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് ഡിസീസസ് വരുന്നത് അതാണ് മക്കളെ പറഞ്ഞത് അതിന് നോർമൽ ലെവൽ ഉണ്ട് കണ്ടോ കൊളസ്ട്രോൾ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡി എൽ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ അപ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടത് എം ജി പെർ ഡി എൽ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടത് കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വേണ്ടത് അതേപോലെ ബ്ലഡിലെ ഷുഗർ ഷുഗറിന്റെ കണ്ടന്റും എത്ര വേണം അതിന്റെ നോർമൽ വാല്യൂ പറയുന്നത് എഴുപത് ടു നൂറ്റി പത്താണ് അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോ അളവുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു അളവിലും കൂടുതലായാലാണ് കൊഴുപ്പ് കൊളസ്ട്രോള് വരാ എന്ന് പറയുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ കുറച്ച് സീൻ ആണ് അപ്പൊ തേണ്ട ഈ മുത്തശ്ശൻ എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ രക്തം പരിശോധിച്ചു കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ലെവല് കൂടുതലാണെന്നാ പറയുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ലെവലിലും കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അത് നമ്മുടെ എന്തിന് കാരണമാവും മക്കളെ നമുക്ക് ഹൃദയാഘാതം വരാനൊക്കെ കാർഡിയ കറസ്റ്റ് വരാൻ വരെ അത് കാരണമാവാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് കൊഴുപ്പിന്റെ ഒരു രൂപാന്തരമാണ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രൂപമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കൂടാതെ സ്വയം നമ്മുടെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആവശ്യത്തിനുള്ള നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവസ്ഥ എന്താണ് മക്കളെ യെസ് കൊളസ്ട്രോൾ അധികമായി അത് രക്തക്കുഴലുകളുടെ ഉൾഭിത്തിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് രക്തത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് രക്തക്കുഴൽ അടിഞ്ഞ് 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 രക്തത്തിന് പിന്നീട് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരെ എത്തുന്നു ഇത് എന്തിന് കാരണമാകുന്നു ഹൃദയ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നു പെട്ടെന്ന് കാർഡിയ കറസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ റീസൺ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ആണതിൽ മീൻ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ പാടൂ നോ നെവർ സോ കൊളസ്ട്രോൾ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫോം ഓഫ് ഫാറ്റ് ആൻഡ് ബിസാൽ കണ്ടെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഫുഡ് ആൻഡ് ബോഡി ഇസ് ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ് കൊളസ്ട്രോൾ ഇഫ് എ ലെവൽ ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ ബിക്കം ഹൈ ദ ഐഡിയ ടു ദ ഇന്നർ വോൾ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആൻഡ് പ്രിവെന്റ് ദ ഫ്ലൂ ഓഫ് ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ ഫ്ലോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ കോഴ്സസ് ഫോർ എന്തിന് കോഴ്സസ് ആകുന്നു കാർഡിയ ഡിസീസസ് അത് കാരണമാകുന്നു സോ നമ്മൾ എന്ത് മക്കളെ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരണോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊളസ്ട്രോൾ അടിഞ്ഞ് 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 നമ്മുടെ ബോഡിയില് നമ്മൾ തന്നെ ബ്ല